السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذی نصطفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس میں آیت نمبر تیس سے آخری آیت آیت نمبر چون تک پچیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزلوا علیہم الملائکت اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ نُظُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ بڑے بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا بے شک میں مسلم اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو بہتر ہو تو آپ دیکھیں گے یقایق وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزْدٍ عَظِيمٍ اور یہ خسلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگئے یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے فَإِنِ اسْتَقْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ پھر اگر وہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِئَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَاءَ تَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لالہانے لگتی ہے اور ابھرنے پھلنے پھولنے لگتی ہے بلا شبہ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا تم جو چاہو عمل کرو تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے بے شک جن لوگوں نے ذکر کو یعنی قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بلند مرتبہ کتاب ہے باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ بڑی حکمت والے تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی ہے ما یقالو لکا الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ولو جعلناہ قرآنا عاجمی اللہ قالو لولا فصلت آیات عاجمیون و عربی قل هو للذین آمنوا حدوں و شفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا أُولَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے 
اس کی آیتیں صاف صاف کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں کیا کتاب اجمی ہے اور رسول عربی کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھاپن ہے یہ لوگ جو حق نہیں سنتے گویا دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہوں ولقداتی ناموس الکتاب فخت الفی ولاؤلا کلمت سبقت میں رب کا لقضی ابئی نہ ہوں وہ ان نہم لفی شک من ہوں مریب اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں من عامل صالح فل نفسی و من اصا افعلیحا و ما رب کا بضلع ملابید جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں الیہ یورد علم الساع و ما تخرج من ثمرات من اکمامیہ و ما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمی و یوم یونادیہم این شرکائی قالو آدنا کما مننا من شہید قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں وضل انہما کان یدعون من قبل وضن و مال محیص اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے اور یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں لایس ام الانسان من دعا الخیر و مس الشر فیا اس قنوت انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس سخت نا امید ہو جاتا ہے ولئی نہ ذکنا ہو رحمت منہ من بعد ذرا مست ہو لقول انحادلی و ما ازن قائمہ ولی رجع تو الا ربی ان نلی اند حسنا فلاں نبی ان الدین کفر و بما عمل ولا نزی قن من عذاب بن غلیظ اور جو تکلیف اسے پہنچی اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے ویزا انعم نار الانسان آ رضا و نہ بھی جانبی ویزا مست شر و فضو دعا ان عریض اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے قل ارائی تم انکان من عند اللہ تم کفر تم بہی من اغل من ہوا فی شقاق بعید آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے سنوری ہم آیا تنا فل آفاق وفی انفس ہم حتیٰ یہ تبین الحم انح الحق اولم یقفی برب کا ان کل شعین شہید جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے اللہ ان نہ فی میر یتم القا اور اب ہم اللہ ان نہ بکل شعیم محیط خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے ناظرین کرام ابھی آپ نے سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس میں آیت نمبر تیس سے آخری آیت آیت نمبر چون تک پچیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے استقامت پر جو ہیں توحید پر جو جمع ہوئے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے رفیق ہیں جنت کے اندر تمام نعمتیں ان کو ملنے والی ہے رب ان کا میزبان ہے اور وہ لوگ رب کے مہمان ہیں اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا تذکرہ ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ برا کرے اگر تم اچھائی کے ساتھ پیش آؤ گے تو تمہارا کٹر دشمن بھی جگری دوست ہو جائے گا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب شیطان بھٹکائے تو اس بلّہ ہی میں نے شیطان رجیب پڑھ لیا کرو پھر اس کے بعد نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک اللہ کی طرف آ جائے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات سورج اور چاند ستارے یہ سب اللہ کے ہیں زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ کی نشانیوں میں سے زمین ہے کس طرح مردہ زمین ہے اللہ بارش نازل کرتا ہے اور زمین 
لہلہانے لگتی ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ یہ عربی قرآن ہے اجمی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ باطل نہ آگے سے پھٹک سکتا ہے نہ قریب آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کو کتاب ملی ہے تو آپ سے پہلے مسا علیہ صلاح وسلام کو بھی کتاب ملی ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر آیا کہ جو بھلا کرے گا جو نیکی کرے گا جو ہدایت پر ہوگا خود اس کا فائدہ ہے اور جو غلط راستہ چنے گا اس کا وبال خود اس کے اوپر ہے اب اس کے بعد پچیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے الہی یورت دو علم سا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے پھلوں میں جو شگوفے نکلتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے پھر اسی طرح زمین کے جو دانے اگ رہے اللہ بہتر جانتا ہے ماں کے پیٹ میں جو حمل ہے بیٹھتا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کب یہ حمل جنیں گے اللہ کو معلوم ہے پھر اسی طرح انسان کے بارے میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اچھے دن لاتا ہے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور آخر آخر میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آسمانوں کے اندر بہت ساری نشانیاں رکھی ہے انسانوں میں بھی نشانیاں رکھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے لوگ شک میں کیوں پڑے ہوئے ہیں اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر تیس سے بتیس کے درمیان غور کیجیے جو لوگ استقامت پر ہیں جمع ہوئے ہیں حق پر جمع ہوئے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر اڑتیس سفیان بن عبد اللہ سقفی بیان کرتے ہیں قل تو یا رسول اللہ قل فی الاسلام قولا لا اسال عنہ احد بعدک میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں آپ ایک ایسی بات کہہ دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمن تو باللہ سم مستقیم تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر جمے رہو ایمان والوں کو ہر دور میں آزمایا جاتا ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب الکرا کتاب نمبر نواسی حدیث نمبر چھ ہزار نو سو تینتالیس خباب نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کیا کہا قدقا نمن قبل کم یو خضر رج الفیح فر الح فی الرض فیو جل و فیحا فیو جا اب المنشاری فیو ضلع راسی فیو جل نسفین ویم شت و بمشات الحدید مادون الحم ہی و عظم ہی فما یسد ذال کا اندینی دلاسہ دیتے ہوئے کہا تم سے پہلے لوگوں کے حالات کیسے تھے آدمی کو پکڑا جاتا زمین میں گڈھا کھودا جاتا اس کے اندر ڈالا جاتا آڑا لایا جاتا اور آدمی کو چیر دیا جاتا تھا دو حصے کر دیے جاتے تھے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور اس کے بعد لوہے کی کنگھیوں سے گوشت اور ہڈیوں سمیت پورے جسم سے حصہ نکال لیا جاتا تھا فما یسد ذال کا اندینی یہ چیزیں بھی ان کو دین سے روکنے والی نہیں تھی تو جو لوگ جمع ہوئے ہیں ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں آزمائش آنے والی ہے تو ان کے لیے بڑا انعام ہے تنزل علیہم الملا کا فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں کب اترنے والے ہیں کب اترتے ہیں موت کے وقت اتریں گے پھر اسی طرح فرشتے اس وقت بھی نازل ہوں گے اتریں گے جب یہ قبروں سے اٹھنے والے ہیں پھر اسی طرح قبر میں بھی خوشخبری سناتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو فرشتے کہتے ہیں نہ اولیاء کو فی الحیات دنیا و فی دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے رفیق ہیں جنت کے اندر تمام نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ رب میزبان ہے اور تم لوگ رب کے مہمان ہو نظلم من غفور رحیم صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے اور بہت سارے تکلیفیں جھیلی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں ہم اور آپ اگر تکلیف برداشت کریں گے پھر اسی طرح صبر کریں گے تو ہمارا بڑا فائدہ ہے اس لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین اس کے بعد غور کیجیے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے ومن احسن قول ممن دعا اللہ و عمل صالحہ وقال انی من المسلمین اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے خود نیک عمل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں تو اللہ کی طرف بلانا ہے خود نیک عمل کرنا ہے اور یہ کہنا میں مسلمانوں میں سے ہوں تو دعوت و تبلیغ کا کام حالات کے اعتبار سے ہے کچھ لوگوں پر فرض ہے کچھ لوگوں پر واجب ہے کچھ لوگوں کے لیے مستحب ہے ویسے سب کے لیے ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے کن تم خیر امت نخرجت الناس تامرون نبل معروف و تنہ نل منکر و تم نون نب اللہ سر عال عمران سرا نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس تم دنیا کی بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا صحیح بخاری کتاب و حادث لمبیا کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکسٹھ بل گو انی ولا آیا میری طرف سے پہنچا دو گرچ ایک آیا تھی کیوں نہ ہو
تمہارے ساتھ کوئی برا کرے لیکن تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ تو تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست ہو جائے گا آئیے ایک حدیث پر غور کریں غصے کے وقت ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آتا ہے تو ہم بردباری سے پیش آئیں اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کو معاف فرما دیں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں لوگ بولتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دو غلط ہے یہ سیر کے لیے سوا سیر غلط ہے یہ کیا کہا گیا اسلام کے اندر صحیح مسلم کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر پینتالیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاون ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ان نلی قرابتاً اصل ہوں و یکتعنی میرے چند رشتے دار ہیں میں صلا رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں یعنی میں رشتے ناطے کو جوڑتا ہوں وہ لوگ توڑتے ہیں وہ احسن و الحم و یوسیون اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں برا برتاؤ کرتے ہیں وہ آہل و مان ہوں و یجھلون میں حوصلے سے ملتا ہوں وہ لوگ جہالت سے ملتے ہیں اور جاہلو جیسا برتاؤ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائن کن تک ما قلتا فقان نما تو صف ہم الملہ ولا یزال و ماں کا من اللہ ظہیر علیہ معدوم تعالیٰ ذالک تو اگر اپنی بات میں سچا ہے جو تو بیان کر رہا ہے اگر تو اس میں سچا ہے تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے اور برابر ایک فرشتہ تیری مدد کے لیے اس وقت تک لگا رہے گا جب تک تو اسی حالت پہ رہے گا دیکھا آپ نے سیر کے لیے سوا سیر نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں پیار سے محبت سے دینا ہے تو کٹر دشمن بھی جگری دوست ہو جائے گا آیت نمبر سینتیس سے انتالیس کے درمیان غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ومن آیا تہلئی لو النہار و شمس و القمر اللہ کے نشانیوں میں سے ہے رات اور دن سورج اور چاند دیکھیے سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے چاند اللہ نہیں ہے سورج اللہ نہیں ہے چاند اللہ کا ہے سورج اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے لا تسجد الشمس و لال القمر و سجد اللہ اللہ خلق ان کن تم ایا ہو تعبدون پھر اس کے بعد اللہ نے اور بھی نشانیوں کا تذکرہ کیا ومن آیات ہی ان قطر العرض خاشیہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو فائدہ کیا فیضہ انزل نہ علی الما تزت و رابط جب اللہ بارش نازل کرتا ہے تو وہ ابھرنے لگتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا تو قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کیوں نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر دے گا پھر اس کے بعد آیت نمبر چالیس پر غور کیجیے کیا جہنمی اور جنتی برابر ہیں جی نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے افمی القاف فنار خیرن امیاتی آمن یوم القیامہ کیا جو جہنم میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن امن و شانتی کے ساتھ آئے بھائی قیامت کے دن جو امن کے ساتھ آئے شانتی کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر کہاں ہے قرآن کی اہمیت کے بارے میں چند آیتیں ہیں غور کریں آیت نمبر اکتالیس سے پینتالیس کے درمیان غور کیجیے وہ ان نہ کتاب ان عزیز لایات ہل بات المبئی نے یدی ہے ولا بن خلفی تنزیل امن حکیم حمید حالانکہ یہ تو ایک بلند مرتبہ کتاب ہے باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا ہے نہ آگے سے نہ پیچھے سے یہ بڑی حکمت والے تعریف کیے ہوئے رب کی طرف سے ہے قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ شفا ہے آپ غور کریں کل ہوا لدین امن ود و شفا و لدین المنون فی آزان و قرو و ہوا علیہ ماما کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ شفا ہے یہ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور اندھا پن ہے تو قرآن کریم سب کے لیے ہے قرآن کریم شفا ہے دلی بیماریوں کا علاج ہے سب کے لیے ہے یہ یا یو ہناس قدجات کم عزت رب کم و شفا المعف الصدور و حد و رحمۃ المنین قل بے فضل اللہ و بے رحمتی فضال کا فلیف رہو و خیر امما اجماعون سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ستاون اور اٹھاون بغور کیجیے اے لوگو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے کہ دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے آپ کہہ دیجیے اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جس پر لوگ خوش ہوں یہ بہترین چیز ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں تو قرآن کریم ہدایت ہے شفا ہے انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے دلی بیماریوں کے لیے شفا ہے جسمانی بیماری کے لیے شفا ہے دنیا میں بھی کام آنے والی کتاب ہے آخرت میں بھی کام آنے والی کتاب ہے قبر میں بھی کام آنے والی کتاب ہے اس لیے اس کتاب سے جڑ جائیے آگے ہے ان رب کا لزو مغفرت وضو اقاب ان علیم بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے تو اللہ بخشنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے اس لیے صرف یہ امید رکھنا کہ اللہ بڑا بخشنے والا گناہ کرتے جانا شیطانی دھوکہ ہے یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ پکڑنے والا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ چیز اگر آ جائے تو بڑا فائدہ ہے انسان برائی کو چھوڑ دے گا اور اصلی ایمان تو یہی ہے خوف اور رجا یعنی ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو ڈر ہو رب دیکھ رہا ہے امید ہو 
اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا اب آئیے غور کریں آیت نمبر چھیالیس میں ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا آیت نمبر سینتالیس سے آیت نمبر اڑتالیس کے درمیان ہے پچیسواں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے پھر اسی طرح جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو مادہ حمل سے ہوتی ہے جو جنتی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا پھر اسی طرح قیامت کے دن سب گم ہو جائیں گے یہ لوگ جن کی پوجا کر رہے ہیں گم ہو جائیں گے وغل لہم کان یا دون امن قبل وغن و مال محیص پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں آیا آیت نمبر انچاس سے اکاون کے درمیان غور کیجیے تنگ دستی کے بعد جب خوشحالی آتی ہے تو انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے جب اچھے دن ہوتے ہیں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے جب برے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اضام صحو شر و فضو دعا ان عارض جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوتا ہے اب آگے غور کیجیے آیت نمبر باون سے چون کے درمیان ہے قرآن کریم حق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہے آفاق کے اندر نشانی ہے زمین کے اندر نشانی ہے آسمانوں میں نشانی ہے انسان کے اندر خود نشانی ہے سنوری حمایات نا فلا فاق وفی انفسم حتیٰ یہ تبین الحم انّ الحق یہ اللہ ہی حق ہے قرآن ہی حق ہے اول الفف و رب کا انّہ الاق الشعین شہید کیا آپ کا رب اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے گواہی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اسی کو معلوم ہے کیا چیز صحیح ہے تو اللہ نے گواہی دے دی اللہ نے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے لوگ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جی نہیں لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور قیامت کے دن تمام چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ وہ شرک سے دور رہے توحید کے پیغام کو عام کرے توحید کو دیکھنا ہو ایک اللہ کو دیکھنا ہو تو آسمان و زمین کی طرف دیکھے سورج اور چاند ستارے کی طرف دیکھے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہے جو کوئی اس پر غور کرے گا تو وہاں پہنچ جائے گا آج لوگ آسمان پر سفر کر رہے ہیں زمین پر سفر کر رہے ہیں پھر اسی طرح پانی کے اندر چل رہے ہیں پانی کو پھاڑ رہے ہیں تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا اس کے بنانے والے پر غور کریں کہ کس نے اس کو بنایا ہے آسمان کو کس نے بنایا بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے انسان اپنے اندر غور کرے دیکھے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے اس کے کھانے کا نظام کیسا ہے پینے کا نظام کیسا ہے پیشاب پہ کھانے کا نظام کیسا ہے انسان اپنے اندر غور کرے اس کی آنکھ کہاں ہے اس کی ناک کہاں ہے اس کے ہاتھ کہاں ہے اللہ نے کتنا بہترین رکھا ہے آدمی اگر غور کرے گا تو یہ چیز واضح ہو جائے گی یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی اللہ ہی حق ہے قرآن ہی حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تمام کے تمام لوگوں کو اس نشانیوں پر غور کرے جن لوگوں نے غور کیا ہے ان کا فائدہ ہے اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ لوگ استقامت کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے دنیا میں بھی ان کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی ان کا نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے گواہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو معلوم ہے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آنے والی ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو قیامت کے علم کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ سمجھنی چاہیے غور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے آدمی اگر اس پر غور کرے تو وہ باتیں سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے لیے رکھی ہے تاکہ ہم توحید والے بن جائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توحید والا بنایا ہے ہمارے دین کے اندر استقامت پیدا کر دے اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اے اللہ ہم کو تو شرک سے بدعات سے خرافات سے دور رکھ اے اللہ ہمارا خاتمہ تو ایمان پر کر دین پر ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھ آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ